缉拿格斗训练，全体不合格。午餐取消，增加二十公斤负重跑。啊！报告教官，我们穿上军装是来报效党国的，不是任由你肆虐的玩具。少说两句，你拉我干什么？我们打的假，他倒打的真，还不是害得手下兄弟差点全部丧命，回头在咱们面前耍威风，他有什么资格要我喝酒？听你的口气，对我的处理结果很不服气，是吧？对，不服。除非你把我打趴下，不然就不服。好，怎么打？随便，怎么打都行。你用什么家伙？打你，我什么都不用。那我就不客气了，让你见识见识什么叫真打。就这么点鬼子，几间破房，咱们这情报是不是有问题呀、啊？这只是表面现象，水电站连个机床都没有。那几个破锅盖，应该就是雷达。队长，那这么说，啊，咱们来到这儿，不是真正的水电站？我倒觉得应该是这儿。地貌特征、环境。都非常适合作为雷达的监测地点。如果真是这样的话，这个水电站应该就是给雷达发电用。还有一种可能，既然会在地上，那就在地下。鬼子把地下掏空了，这那咱也看不到里边到底什么模样啊。队长，如果不能确定这个情报的真实性。会很危险，小金，你和上官，悄悄摸上去，抓个舌头回来。上次在部落抢水时候，被号称高手的小日本吗？是那小子，高手都来了，看来这个水电站也这么简单。算他点账，今儿就抓他了。
小鬼子，中国话会不会说啊？好，我把你布拿出来的时候，你可别给我乱叫。我问你，这儿是不是你们的雷达监测站？你们的机房是不是建在这水库底下了？哎哎哎哎哎！冷、哎、冷！我操！蛇头白抓了，小鬼子自己给自己灭口了呢。搜他身上。先生，平安小姐はマーコに起こした。おそらく彼をも。わかった。先生、わからないんです。どうしてこんなことをしなくてはいけないのですか。三浦、わかってると思うが。相手の中国特戦隊はいかに狡猾であるのか。隙のない仕込みにしなければ、奴らは絶対に我らの罠にはまるわけがないのだ。今までの苦労が台無しになる。クヨにまだ隙があると思いますか。隙があってもいい。真実性が必要だ。中国の三国演義の中にジャンガンダオショウという物語がある。今東口がしてるのはジャンガンの役割だ。目的は中国特戦隊の奴らにすべてのことを真実だと信じさせるためだ。自分の技は東口からだ。ああ。結果は同じだよ。お前ら三人の誰でも。やつらと面と向かって戦ったことがある。それにお前ら三人の誰一人に会うだけで、心の中から強い復讐の願望が湧いてくる。欲望が強ければ強いほど、短時間内で冷静な判断力を失うことにさせられる。先生、わかりました。三浦、これ全部終わった時は、東口君を見つけてくれないか。この手で道場を作ってあげたいな
様が言ったからには外に出すわけにはいかない報告先生特選定か来ました焦るなはい欢迎来到我的复仇乐园。我应该没有猜错，刚才是那位狙击手开的枪吧？枪法不错。做下自我介绍，我叫新井秀，毕业于日本东京陆军军官学院，毕业后留校任教当老师。我剑道教师级别，空手道六段，在我所有的荣誉当中。全一本最好的哥哥，我弟弟叫新金黄，你们都认识。他在双峰山弹药库被你们废的手，在老虎坡机场被你们扔下了飞机。
就记得吗？跟他废什么话？你们让开！这是铁门，总有一吨重，可以抵挡七十五毫米口径榴弹炮的攻击。所以，我劝你们还是不要徒劳了。三剑秀，你到底想干什么？你要是个男人，就出来真刀真枪的干一场，别他娘的躲在背后，唧唧歪歪的。你就是那个暗自炸药包的人吧？让我先把游戏规则讲清楚。小时候，母亲不幸去世的早，父亲总是很忙。但是不可思议的是，每次他都能够找到方法，顺利的从牢笼里跑出来。现在圣经皇没有了，我就总在想，什么才是真正的兄弟情谊呢？告诉我！去你妈的！老子没时间听你在这讲故事，你不是要报仇吗？就直接来啊！你太粗鲁了。你要是我的学生，我肯定不会给你机会。虽然你的小刀玩的还算漂亮，你到底想要说什么？我就想通过这个游戏，知道什么才是真正的兄弟情。具体方法，我不能告诉你们。这就叫……老罗拆雷。是。仔细搜索每一个角落，找到开启大门的方法。快！枪是铁的，长官，枪托是木头的，根本不倒地。看来他是药王。我明白了，他不是要考验我们的兄弟情吗？这就是他想要的目的。我预先在那里设置好了毒气，而这种毒气会给人体造成不可逆的损伤。找到毒气出口，然后争取时间，快！五分钟之后
，你们将会被毒气杀死。私の遊園地の中では、使徒は勝利を示すカーニバルである。それに一度選択をしたら、二度と戻ることはない。首先，我要祝贺你们逃脱了第一个牢笼。兄弟情谊，就让我很感动。加油！快走！这一关游戏的目的，就是让你们体会。当你不得不选择失去自己挚爱亲朋的时候的那种绝望，我给你们一分钟时间，挑选出一个人，把他永远的留在这里的火海。现在倒计时开始。箱子是空的，里面是你修给我们准备的。这箱子，把我往东进去，快！别管我了，你们别管我了，你们俩也进去。最后三十秒倒计时开始。进去，把剑进去，我去拿水，还拿什么水？上官。上官，把箱子打开。最后十秒倒计时开始，十、九、八。社长，就你这么一个亲人了。以前这些事都是你做，现在轮也轮到我了。七、六，小鬼子，想玩死我们。四、三、二、一
よし開始会给你们报仇的机会。其实，今天的每一场游戏对于你们来说，都是一次审判。嗯、你们想要离开这里，就得经过一系列的考验。而当一切结束的时候，我向你们报仇。你们当中将会有一个人走出来，来和我。面对面，神庭兄弟，这个王八蛋，你不是要给你爹爹报仇吗？你现在就走出来，走出来！我想到现在为止，你们当中应该有两个人已经体无完肤、支离破碎了吧？也就是说。你们还有两个完整的战斗力，但是很可惜，两个人中间只有一个人可以走出来和我面对面。至于是谁，你们自己做选择。记住，没有选择结果，大门不会开。先生、ナザラは先生が決めたゲームルールを従わず、時間を稼いでるみたいです。これは面白い。この四人とゲームをするのが楽しくなってきたな。上官、你放心，我明白。这可能是我们兄弟在一起最后一天了，所以有些话。我得当着四个哥们的面把他问清楚。洪队长，刘世飞不会无缘无故调查你，他给我的证据我不信，我只信你。你现在告诉我，你是不是共产党？我们的信仰真的会不一样吗？信仰不一样，会导致我们从兄弟变成敌人吗？不是小秦。这都什么时候了啊？队长是不是共产党？他重要吗？重要！我死的只有一个人能活着，面对神经球，这个人不能是共产党。这糊涂！我不希望我们成为敌人，但如果有一天……你站在我的对立面，我一定不会手下留情。如果你认定了我是共产党，那你就没资格走出这个房间。所以你要杀了我，有可能。你希望有那么一点吗？那你就。落入了他的圈套，他没中任何人的圈套。我是为了我我们四个兄弟们的，你是不是共产党？现在告诉我，给我答案！他就是要看到我们自相残杀。你们两个能不能冷静一点
税収を共にしてきたスティングまさかと思うか<笑>が全然噛み合わない二人だったとはしかもこんな長い時間隠していた因为你们很快就会体会到比失去兄弟更加痛苦的就是兄弟的会怕你。这几个兄弟听好了，如果今天我四个人有一个人活着站在这儿，你要信守你的承诺，走出来。就没时间等，你现在告诉我，你是不是顾家当？你是不是？兄弟。不是你从没拿我当兄弟。说实话，你到底是不是共产党？你是不是共产党？骗我，因为你是共产党，所以你骗我们。我从来没有做对不起你的任何事情。你你不现在是你要杀了我，我没有背叛你们。齐娜，你怎么了？不舒服吗？不是的，从早上开始，我这右眼皮就一直跳。我记得你们曾经说过，左眼皮跳是福，右眼皮跳是祸。我觉得不是什么好兆头。你这么迷信还学医啊？你这应该是这几天没有休息好，眼部太疲劳了。Doctor Who， 你们准备好了吗？准备好了，随时出发。谢谢，走吧。连长，等了一宿，这水温监测队的胡医生也没来呀、啊。不能再那么干耗着了。胡社长和洪队长都交代过，无论如何不能让胡医生他们去小龙川放枪。可我们不知道他们现在在哪儿，怎么找啊？他们人是活动的，我们追不上，但小龙川是不会跑。我们赶到那，提前拦截不就行了？对呀、啊，还是连着高明。高明个屁，昨天就应该抢到。命令，这里留两个人继续等，其余的人跟我赶往小龙川。是。
么呢？快滚！先走吧，我实在是走不动了。无人公司，要走一起走。小姐のやつら、この辺にいるはずだ。くむらく探せ、はい。はい
是胡医生。林开阳，事不尽为烈，应该把他们带回去了。一定是他们。鬼子三八大道上美军的卡宾枪，到了，我们再回去伤他们。快，向枪鸟地方推进。是，走。走中国と仙台じゃない。あの二人の中国語の知ってるぞ。特産隊と一緒に行動してる。早く来い。進め。行け。You ready?之前的全部经过就是这个样子，谢谢你们刚才救了我。来了，你能确定胡医生和喜娜是被鬼子抓走了吗？我跑的时候回头看过，是的。他们往哪个方向去了？我不知道。红旗，我们快点回基地吧。我们让罗宾长官和顾社长快点决定安排一些人去救胡医生和喜娜。
藤原君特選台を掴んでない書いてどう先生に報告すれば十六代特選隊員が必死にこの二人を守ったことを見たことがある彼女たちが我々の手に入る限り特選隊は自ら進んでやってくれた
国人，你想救这个女人吗？那就走出来！要的人是我，把他放了。好，那我们就讲个条件，只要你肯出来，我就放了这个女人。侯子杰，你听好了，你不要过来，你千万别出来，听到了没有？你这胆小的中国人！怕了吗？出来！
，中国人，给你两发子弹的时间，你要不要救这个女人？知道他们当时经历了什么？上官宇平时嘻嘻哈哈的，总爱吹个牛，可现在，他可真是个英雄。院长，他在发高烧。三十九度以上就给他用药，三十九度以下就没关系。美国的烫伤药膏拿来了吗？也没有。快去拿，在我办公室里。好，我现在就去。山高路远，多加小心。出发。
是是啊，稍微等一下，还有一个人没到。报告。刘专员，这是什么意思？孙家干跟我这么多年，没有打过什么仗。我让他跟着特战队出去，利落。这是军事行动，岂能如此儿戏？我们都是军人，参加军事行动，能叫儿戏吗？师长，多一个就多一个吧。出发时间已经到了。既然您让我当这个队长，应该信任我。齐队长，那就帮我多照顾照顾他。出发。是。报告いたします。私の部隊はすでにご命令通りに集合しました。いつでも民間バスへ出発できます。報告いたします。私の部隊もすでに準備できました。将軍閣下のご指示を待ってます。右翼曲折を経たが、天網計画がついに日の目を見る時が来た。総司令部からの命令により、中国遠征軍及び米連合軍を徹底的に殲滅すべく総攻撃が間もなく開始される。今回の総攻撃が最重要であることは言うまでもないが、各部隊おのおの心に刻んでおいてほしいことがある。総攻撃が始まる前は絶対的に秘密裏に動き。中国部隊に知られてはならん。備えあれば、最後に相手の不意をつくことができる。やめな。はい。マトリ君、君が敷いた各機密防衛線の配備は終了したのか。将軍閣下、総攻撃前に中国軍の基地と戦闘を避けるため。すでに命令通りに。ここ。あとここ。ここ。およびよかい通路火力装置も構築しました。到明山桥，挺远的。铜鼓已经是铜墙铁壁了，不知道海波山鬼子给咱们准备了什么呀？铜墙铁壁就说明这里头有事儿，进去就知道。这鬼子的行军走，下山的方向。这条路不能走了，绕山路。队长。我们对地形不熟悉，我建议不要轻易改变行军路线。我过去，把鬼子引开。不行，洪队长，你一个人去不合适吧？我跟着，你总该放心了吧？那我就更不放心了。你选，我服从你的命令。徐队长，让我跟洪队长去吧。你准备了。走。
谁呢？我们看不见他了。我能看见。那你可把他盯紧了。他要是借着这个机会跑了，你跟我回去，可都交不了差。今天这个机会就不错，一会儿借着吸引鬼子，你趁乱就走吧。急的事儿我替你扛着，你就放心吧。听着，我一个人把鬼子往山坡上引，如果前后的鬼子没有追过来，别着急动手，不能暴露火力，你就等着跟齐队长汇合。明白，你放心吧，我一定把齐连长和孙大刚给挡住。枪啊！这他跑远了可就来不及了。哎，我让你打红子杰，你打什么日本兵啊？啊！我要这么打，用不着你救我。你是怎么想的啊？我让你打死红子杰，你不能。他只要没跑，就是我兄弟。看他要真跑了，你怎么教他？徐队长，阻击咱们的鬼子都被消灭了，咱们也赶紧走吧。走什么？少个人没回来，你不知道吗？人呢？啊，红队长啊。他刚才跟我说，他把阻击的鬼子吸引到那边的山坡，然后他从那边的山下跟咱们汇合。镇上说四号不能放松警惕，下山机会为什么不跑啊？我当时费了九牛二虎之力把他们俩缠住，以后再找这样的机会就难了。什么时候说过我要跑？我是来执行任务的。洪队长，我你就别瞒着了，我是……哎，你还真不打算跑是怎么着？同情共党，你这么做很危险。要是再不动手，我就自己动手了。孙家赶紧听好了，我在临行之前跟六十岁说的很清楚，如果洪子杰跑，那我一定会开枪阻止。可是如果洪子杰不跑，那就说明他不是共产党，他还是我祁连城的好兄弟。如果有人敢对我的好兄弟放冷枪，他就是找死。难道你没看出来吗？啊，他刚刚他明明就是想跑
，而他现在不是还在吗？我仔细想了想，现在鬼子修建的官道，都是傍着伊瓦河沿岸而行进。要想到达密山桥，就必须横渡伊瓦河。伊瓦河周边一定还有更多的遁兵。如果真是这样的话，那鬼子的目的就不是收桥了。这座桥很有可能是鬼子向我们发起总攻的运兵通道。谢队长，我建议今天晚上分头行动。彻底把伊瓦湖一案的对面情况给摸清楚。我同意，丁队长。那我还是我跟洪队长一起行动吧。不行，得换换了。这回我跟洪队长一起行动。好猜的果然没错，这里果然有鬼子，炸不了了，撤吧。这桥必须得炸了，你们三个在这守着，我去。既然大桥有重兵把守，那咱们今晚行动。大明，重新制定炸桥计划。我建议再等一晚上。等什么？周明把守是突然加上去的，为什么？我们现在没有时间，也没有机会了解清楚。这恰恰说明炸大桥的重要性。我认为这里没有战机，有什么战机呀？能炸就炸，不能炸赶紧撤。相信我。再等一晚。今天夜里，轮流盯住大桥。就现在这个形势，我不知道你所说的战机它到底在哪儿。说实话，这次参加特战队的行动，我确实看到了你英勇善战、足智多谋的一面。如果不是因为你的身份，你做的这些决定，我相信我会支持。身份有什么问题？你是什么身份，你自己心里清楚。不过我要告诉你，不管你耍什么花招，都逃不掉。我要是真想逃，就你还能拦得住我？我不能。我都不知道你们在这儿等什么，这炸不了就走呗。是。我先挂了。罗西さん、考えいたします。ご苦労さん。
那小子，是不是在小红书暗算我们的？就是他。有话说，这桥既然有人把守，炸不了就炸不了了。把这小子干了也算没白来，老婆上门报仇了。你仔细看他身边那个人。将軍が現在兵力一頭のルート設計完了しました。防衛施設も急いで建造しております。民山橋と他の橋の安全保護に関しても問題ありません。这么大块，是个将军。もなく始まる。決して油断するな。アリノコ一匹通すな。このべ。もうこのキシペは早急投入になりやすい。今すぐ捜査を提発してください。はい。ついてこい。はい。じゃ、じゃ太可惜了，不是，我说你们两个想什么呢？啊，这要是鬼子这么重要的一个人物，让你们俩给杀了，这这简直是天方夜谭。这我觉得，咱们应该考虑一下回去的事儿，啊，等了这么久，等到这条大鱼，不能放了。没事儿，只要他一天没回去，咱们就还有机会。我不同意。哎。你凭什么不同意啊？凭什么？就凭我和刘专员都是重庆派来战场督导的。好了，那我就陪你聊聊。刘队长。洪子杰想出这么个作战计划，那分明就是把我们往火坑里推呀、啊！借日本人之手，先杀我们，然后再神不知鬼不觉的逃跑。你说他这用心，那他得是何其歹毒！还没说完吧？这不明摆着呢吗？啊，就咱们四个人，深入虎穴。去刺杀那个啊有重兵把守的深井和夫，这咱们能活着回来吗？这个，原来孙助理是担心自己的安危啊。我担心的是特专队整体，当然，那也包括我自己。你作为特战队的领导，你不能个人英雄主义，做这么不负责任的决定。那我现在就给你吃一个定心丸。你，吴大民。不用参加此次的行动，我另有安排。啊？就你和洪子杰两个人去？我可以保证，他不会跑，或者说，他跑不了。邱队长，我这个，这也不能算乌鸦嘴了。这万一你和洪子杰，他要是回不来？这次的行动，不管成败
，结局无非三种，想听吗，孙助理？好，一，这次的任务成功，我和洪子杰顺利返回基地，我完成了我的任务，你也完成了你的使命。对我们来说，这是两全其美，这有什么不好的？第二。我和洪子杰刺杀了申景和夫，但是如你所说，我们两个没能活着回来。这也是大功一件呢。这份功劳，你孙助理也有一份。凭着这份功劳，在你日后的仕途上，一定可以平步青云。第三，我和洪子杰的任务失败，死在了鬼子的手里。假日本人之手杀了洪子杰，我相信这也是你老大刘世飞所希望看到的。所以这次的行动，无论结果是什么，对孙家干来讲，都是百利而无一害。杰哥，那你打算给我安排什么任务？我就知道你会同意。哎，洪队长，你说这齐队长能说服这个孙家干吗？无所谓，反正我得干。哦，呃，洪队长，我是不明白啊。我是不知道你是真的想刺杀这个申景和夫呢，还是就这么找个由头离开这儿。但是我总觉得这件事情，他没那么大把握。啊。大敏，顾师长派你来保护我，我心里都清楚。而且这一路你已经做了很多了。如果你认为下面的行动有危险，你完全有理由要求不参与。啊，不不不，洪队长。我可不是贪生怕死，我就是觉着吧，即便你想走，这一路上有那么多的机会和办法，你没必要非得找这么一个。你明白吧？这样，如果你真想帮我，我就麻烦你一件事情。您说，我一定办。盯好孙家干。别让他在行动当中误事儿。明白，明白山桥的守备，这回松懈。齐队长让我们把泥山桥给炸了。什么时候动手？明天中午动手。不管齐队长和洪队长能不能回来，都要炸。啊！
间是齐队长定的，不管他们回没回来，到了时间就得炸桥。老吧，现在一个，齐队长和洪队长就永远都回不来了。哎，我说你打过仗吗？你有点战场上的常识行不行？这边的桥一爆，啊，附近的鬼子都会包围上来，那不等于是把齐队长和胡队长堵在鬼子的包围圈里了吗？吴大民。我们这也是在执行任务，别婆婆妈妈的。告诉你，这要是出了大事，你负不起这个责任。你傻子娘跟我扯淡，我可不像你们军统那些个无情无义的王八蛋。总之，今天他们俩不回来，这桥啊绝对不炸。不是一直希望洪子爷跑吗？你们师长给你下的任务不就是让你帮他跑吗？你怎么了？你还希望他回来是怎么的？哼，没错，我是盼着洪子长跑，可那是我不愿意看他落在你们这些混蛋们手里，跟我们顾师长没有半点关系。你别血口喷人，你那个洪子杰，说不定他现在就已经跑了。再说了，大明，咱们现在把球炸了。他不就可以顺理成章的跑了吗？你放屁！这齐队长、洪队长现在生死未卜，你就想把他们的退路给断了？有我吴德民在，你休想！徐队长，徐队长，你看，咱们也没吃饭，又走了这么远的山路，再说，已经走出鬼子的地盘了，您看咱们能不能歇会儿啊？确实还有挺远的路呢。好吧，那今天就好好睡一觉，不走夜路了，明天天亮再出发。德明。我这还有点饼干要吗？不要了，我现在提起压缩饼干这四个字都反胃。那我去挖点野菜，凑合吃点。好，太好了。洪队长，那我跟你一起去吧。怎么着？还担心人家会跑啊？啊，不不，不是不是。我是真心
想帮洪队长挖野菜。走啊！哎，上官，胡医生，洪队长他们回来了。完成，安全返回。你们不是安全返回，是凯旋而归。我已经知道了，你们侦查敌情，炸毁大桥，哎，深夜奔袭，刺杀了鬼子中将深井和夫。好样的！报告师长，主意是洪子杰队长出的，刺杀深井和夫也是洪子杰队长干的，全靠齐队长的精准战术，我们才能顺利完成任务。都不要互相谦让了。我告诉你们，你们每个人都是我们玉耳师的英雄，更是整个远征军和盟军的英雄。我不管，我电告盟军司令部，我要为他们请功。是，师长，特战队下一步任务，请师长指示。没什么安排，放你们三天假，想干什么就干什么，就是别给我惹祸。